আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমরা নতুন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করব অনেক দিন ধরে আমরা বাংলা বিশ্ব পরিচয় ধর্ম এসব বিষয় পড়তে পড়তে বোর হয়ে গেছে সো আজকে আমরা নতুন করে ইংলিশের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি ইংলিশের ভিতর অনেক কিছু শেখার আছে তার মধ্যে আজকে আমরা শিখব বড় ও ছোট হাতের অক্ষরের ব্যবহার আমরা সবাই জানি ইংলিশে ছাব্বিশটি বর্ণ আছে যাকে বলা হয় অ্যালফাবেট এ টু জেড এখন এই ছাব্বিশটি বর্ণমালার কোথায় ছাব্বিশটি বর্ণমালার যে ব্যবহার করে যে আমরা বাক্য গঠন করব এই ইংরেজিতে বাক্য গঠন করার সময় এই অক্ষরগুলো কখন ছোট হাতে ব্যবহৃত হবে এবং কখন বড় হাতের হবে এই বিষয়টা আমরা কিভাবে বুঝব এবং এর কিছু নিয়ম আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা এই জিনিসটা হয়তো বা সবাই জানি অথবা এই জিনিসটা সাধারণভাবে ঘটে যে নর্মালি ইংরেজিতে বাক্য কিন্তু সাধারণত ছোট অক্ষরেই লেখা হয় কিন্তু কেবল কিছু কতকগুলো বা কিছু ক্ষেত্রে বড় হাতের অক্ষরে লেখা হয় সেই যে কিছু ক্ষেত্রে লেখা হয় সেই কিছু ক্ষেত্রগুলোই আজকে আমরা জানব নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট প্রত্যেক বাক্যের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হয় প্রত্যেক বাক্যের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হয় এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলতে পারি দিস ইজ এ বক্স তাহলে এই বাক্যটার এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্রথম অক্ষর তাহলে লক্ষ্য করো এইটি কিন্তু বড় হাতের হয়েছে মিলে গেছে তাহলে এটা সবসময় মনে রাখবে যে প্রত্যেক বাক্যের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হয় আর একটু ধর আমরা বলতে পারি যে হোয়েন ডিডিউ কাম দেখো হোয়েন ডিডিউ কাম এখানে কিন্তু হোয়েনের ডাব্লিউটা বড় হাতের হয়েছে আচ্ছা এবার চলো আমরা দুই নাম্বার নিয়মে যাই দুই নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে যে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য প্রপার নাউন ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বোঝালে সেক্ষেত্রে বড় হাতের অক্ষর ব্যবহৃত হয় দেখো এখানে দা পদ্মা এখানে পদ্মার পি কিন্তু বড় হাতের হয়েছে দা তাস তাজের টি কিন্তু বড় হাতের হয়েছে অর্থাৎ এখানে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যে প্রয়োগ ঘটেছে এবার আমরা তিন নাম্বার নিয়মটি লক্ষ্য করি তিন নাম্বার নিয়ম হচ্ছে যে ইংরেজি কবিতার প্রত্যেক স্তবকের প্রথম শব্দ বড় অক্ষর দিয়ে আরম্ভ হয় আবারও বলছি ইংরেজি কবিতার প্রত্যেক স্তবকে স্তবক বলতে বোঝে হচ্ছে কবিতার লাইন অর্থাৎ ইংরেজি কবিতার প্রত্যেক লাইনের প্রথম শব্দ বড় অক্ষর দিয়ে আরম্ভ হয় তাহলে দেখো প্রত্যেক লাইনের প্রথম শব্দ এই যে হিজ কোর্ট ইজ লজ এখানে দেখো এজ বড় হাতে অ্যান্ড ব্লাউন ব্লাউন ওয়ে এখানে অ্যান্ড এর এ বড় হাতে ড্রপস হিজ এজ এখানে হির এজ বড় হাতে অ্যান্ড হি নোজ নট ওয়াই এখানে অ্যান্ড এর এ বড় হাতে বুঝেছ ব্যাপারটা এবার চার নাম্বার হচ্ছে যে ইংরেজিতে সংক্ষিপ্তকৃত অক্ষর বড় হাতের হয় যেসব অক্ষরগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত করি যেসব অক্ষরগুলো সংক্ষিপ্তকৃত সেগুলো বড় হাতের হয় যেমন এন বি টি ও এটসেট্রা বুঝতে পেরেছ এবার একটি বোনাস টিপস তোমাদের দিয়ে দিই যেটি শুনে হয়তো বা তোমরা অনেকে এখন চমকে যেতে পারো এবং বলতে পারো আসলেই তো বিষয়টা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি সেই বিষয়টা হচ্ছে যে যদি তুমি একটা শব্দ গ্রহণ করতে চাও যদি তুমি একটা শব্দ রচনা করতে চাও বা একটা শব্দ গ্রহণ করতে চাও তাহলে তুমি দেখবে কিউ এর সাথে এই যে কিউ আছে এই কিউ এর সাথে অবশ্যই ইউ থাকতে হবে কিউ এর সাথে অবশ্যই ইউ থাকতে হবে তুমি যেভাবে যে ওয়ার্ডই দেখো না কেন অবশ্যই দেখবে কিউ এর সাথে ইউ থাকবেই তুমি এখনই মিলিয়ে দেখতে পারো এবং দেখবে তুমি নিজে অবাক হয়ে গেছো দেখো যদি আমরা বলি কুইক সেখানেও কিন্তু কিউ এর সাথে ইউ আছে তারপর যদি বলে আমরা কুইন সেখানে কিউ এর সাথে ইউ আছে তুমি কি বলবে কোয়ারেল সেখানে কিউ এর সাথে ইউ আছে অর্থাৎ শব্দ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই ইউ এর সাথে ইউ থাকবেই 
তাহলে আজকে ভিডিওটি হয়তো বা তোমার কাছে একটু হলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই 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 একটি লাইক দিয়ে দিও এবং আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে তোমরা এরকম অনেক মজার মজার এবং অজানা অজানা তথ্য তোমরা ভালোভাবে জানতে পারো এবং পেতে পারো তাহলে আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে